电竞选手大多数的时光，都是在沉默的敲击键盘中度过的，所以他们经常会忘了，自己也是一个公众人物。爸妈，我没事儿。知道了，知道了，你们不用担心我，我下次会注意的。嗯，我还有事，就先挂了啊。怎么样，爽吧？我现在就去找关伯娘登道歉帖，然后置顶，再回去面壁思过。社会上出来混呢，其实不是所有的事都可以用意气用事来解决。其实俱乐部给你的处罚还算可以了，这，这还算好。这个阶段竞赛，惩罚可大可小，像竞赛啊、罚款啊，都关痛痒，一场而已。现在这件事闹得满城风雨，如果真的被人上升到了电竞形象的高度，捅到了赛事方那边去，你觉得还是竞赛一场就能解决的事吗？成哥。欠揍有问题啊？反正都是罚，你当时怎么没多给他一巴掌啊？你就别搁这煽风点火了，这事儿不能乱来。你没见外面怎么带节奏的呀？我就是因为看见了，所以我才说没多抽他一巴掌算是亏了。切，这天底下女人还不能制裁女人了？那这些人岂不是都要上天啊？跟这些人讲什么素质？我真的是看不惯这些女粉，成天提一些无理的要求，以为自己花了钱就可以为所欲为吗？其实吧，怎么，你还嫌你的女粉追的不够凶啊？没有没有没有。我说木兰，你这气若游丝，仿佛被禁赛一辈子的沮丧之态，是怎么了？我们队长气的不行，他气什么呀？上次他还苦口婆心劝我要好好做人，不要自己带节奏。这才没多久，我就被禁赛了。那是挺作死的。我要是你们队长，我估计也被气得够呛。不过你怎么不解释啊？你就这样闷着头被骂啊？不是我不解释，是我现在解释什么都像在狡辩，并没有什么用。而且是陆夫人，陆夫人，陆思成他妈，我能说什么？我敢说什么？哎，你们看，你们看，这么快就上枪头了？啊？哎，童瑶。你的职业生涯真是跌宕起伏。闭嘴！你们俱乐部公关怎么说啊？就让你这么挂着
。能这么说，道歉就要有道歉的样子，挂墙头不是基本操作吗？哎，你们看这个，这还有个视频，所谓真相。咋回事？别告诉我，我们童谣是因为拒绝公主抱这个互动环节，惹毛了不知道想往谁怀里钻的收割，才被扣工资的。童谣，这玩什么？你有救了！蔡同学，什么帮你慢点的视频是谁发的？什么视频啊？不说啊，我那天没来。我拉着你呢，我的姐，哪有时间操那种细节的心啊？是哪个工作人员吧？节奏大师啊！翻手为云，覆手为雨，顷刻就将舆论掌握在自己的股掌之间，厉害！欢迎来到我的世界。不管是谁发的，反正这位大哥，你是我的恩人。还有那天的事情。给大家添麻烦了，对不起啊！你别说这种话呀！别别别，我折寿。谁是恩人啊？谁啊？站出来呗！说不定咱们钟丹小姐姐啊，一个激动就嫁了。我就说，这么高瞻远瞩、运筹帷幄、决胜于千里之外的，一定是。是闲的。训练，明天还有比赛。还生气、啊？谁呀、啊？各位，你管好你自己。想打靶训练赛，你们准备一下吧。今天打得好，我请个吃饭。明天跟黑曜的比赛，让陆月上吧。一会儿的训练赛也让陆月打，让他热热手。来吧。给我拿大天狗，我要大天狗。除了大天狗和彼岸花，你就不能拿点别的吗？什么青鸡啊、青形灯啊、燕燕罗都可以。他呀，就会这两个。被禁赛的中二病，还有退役的老年人，能不能别说话？哎呀，童谣，你说的这些式神在比赛的时候都没人用，练它干什么？别人不能用，你可以用啊。有的时候套路比版本更重要。你看，对面现在不是选了燕燕罗吗？你想想，你玩燕燕罗的时候，对面拿什么打你最烦？成哥，给他拿个追月神。你就算是替补，也好歹是打满了去年两个赛季的职业选手。你要选什么，还要人家童谣告诉你啊？啊，没出息！听见了吗，哥？追月神。行礼担心你。今天吃饭的时候，我坐在旁边，我亲眼看见他把手机里那个节目单的视频删掉，还让我不要说出去。什么意思？不管你怎么想，首先，陆思成是这个战队的队长，他有义务保护好你们每一个人，保护好这个战队不要出事。去年，这个小子出事的时候，他也是跑断了腿，好不容易把这个事情压下来，罚了他暂时禁赛。如果这个事情闹大了，终身禁赛也不是没有可能。所以啊，有些事儿他帮不了你们，也教不了你们，别太依赖，明白吗？同样，你要知道，自己明白才是真正的明白。你们一群不省心的小孩，老让队长操心。好了，别多想了
，都会过去的。稳住，稳住！哎呦，别送了，兄弟！哎，能不能不要那么暴躁？我们的中单呢、啊？真的准备当一个混吃等死的咸鱼啊！闭嘴！马上我六神装要起飞了。我快要饿死了，还能不能打完了？过来中推了，一个人带线等着被抓吗？哎呀，来了来了，开团！来，上上上上，有大有大。上上上！小胖，给我打！鲁豫，点他！上上上，中单上！还有一个，还有一个，就差一个，就差一个！上上上，快！呜 ！Yes， nice， yes， yes。怎么样，童瑶，打得还可以吧？忽略掉前期对线的少云水平，你这个追月神补刀可以了，就有一种看着自家狗仔仔长大的欣慰呢。什么？第一次暴打，第二次轻松的，第三次小小阻力，第四次感觉到了困难，到现在的五五开，你们几个能不能给我清醒一点啊？下次我们再遇到隔壁战队。我们真不一定能赢，能不能说点好听的嘛？好听的，好呀。以后非放假时间，又在训练时间，谁玩连连看呀、刷微博啊、看漫画，通通给我扣工资。听到没有？嗯。哎，晋升可以了吧？那麻将呢？也是竞技啊。麻将也不行。那是国粹。你能不能专业一点？嘿嘿嘿。我平常休息的时候就看看比赛视频，偶尔玩玩五子棋。你那根本就不是合格的中二病。咱能不能别聊了？我快饿死了。我也是啊。那走吧，请你们吃饭去。啊。好，走。走走走走走走走走，吃饭吃饭吃饭。饿，快点。哎，小姐姐，你干嘛呢？我不去了，你们去吧。我不饿。我一会儿直播好了，工资都快被扣光了。没心情挥霍，退一下几十万贵不贵？有那些钱，不如买几个包包，买几条裙子，乐呵乐呵多好。呃，行，那你直播吧，我回来给你带好吃的。嗯，你直播老实点，千万别再乱说话了。知道了，知道了，拜拜。嗯你好，我刚点了份砂锅粥，打包好了吗？马上就好，先生。谢谢。哎，失调静音了吗？怎么只有粉丝在自嗨，小姐姐不说话？看来是真的学乖了，认认真真的练习。可不是嘛，要是以前，哪能这么安静如鸡啊？先生，您的粥好了。谢谢。我先回去了，大家吃完了一起回去吧。粥凉凉会心，你们吃吧。大妈，嗯，刚刚陈哥那波操作，你看懂了吗？这有什么看不懂的？陈哥不就是没吃饱吗？为什么打人啊？为什么打人啊？打了人的职业选手居然还来直播！不知道你们这些女粉有什么叫好？这 Smiley 打人就是打人了呀！维护队友又怎么了？这些选手年薪几十上百万，做个互动游戏能委屈死他们呀？小气！这位一位路人，房管等一下，别封他，让他说话。选手一年年薪几十万上百万，是吃你的了还是花你的了呀？打职业又不是猴子卖艺，身体不舒服还不能叫停了？什么身体不舒服？一群网瘾少年。打几场游戏，轻轻松松赚这么多钱还娇气？轻轻松松赚这么多钱，那你也来啊！赶紧来，马不停蹄的来！现在各大俱乐部青训都还招人呢，谁拦着你了？就做个活动怎么了？别人都能做。你有心脏病？体育老师叫你去操场跑个一千五百米，你去吗？别人都能跑，就你不能跑。我看小胖他们最后都做了
不也是抱着那一袖够笑的美滋滋？不笑，难道还哭吗？嗯，真不想说。你们 ZJDX 工作人员是干嘛的？让一个队员上去扛，被别人当枪使，还帮人数钱。今天出够了风头，被罚开心不？开心，我贼开心。说真的，我一点儿都不后悔，坚持不让做这个游戏。不合适就是不合适，怎么了？这件事情是我们到现场之后才知道的，临时通知。瑞哥没办法说话，也不怪他。说真的，我唯一后悔的就是这件事情搞得我队友鸡飞狗跳，俱乐部也鸡飞狗跳，害得大家跟我一起挨骂。对对对，我当时就不应该冲过去，现场那么多人，我当时就应该就。敬你是条汉子，二三三三，嘴欠不就是该被打？真的，我当时就应该温和的，好好的跟主办方沟通一下这个情况。对，因为是队伍里面有几个队员手刚做完理疗，确实不能剧烈运动。和大家好好沟通一下，商量一下解决办法，肯定是可以的。对对对，大家都是文明人嘛。方管，给这个一位路人发一朵小红花吧。我觉得他骂我骂的对。我也觉得我太冲动了，是是是，像个泼妇，真的泼妇，真的很不应该，千不该万不该啊！没有小红花，那算了，谢谢陈哥。主播，你的眼睛都快掉出来，挂人家身上了。陈哥拿鼻子抽你了，这翻脸比翻书还快。你们别说了，陆思成队长。已经一整天都没有跟我说过话了，仿佛掉进了寒冰地狱，暂时还没有找到解救自己的办法，仍然是身处地狱之中。哄他？你当他是三岁小孩啊？拿头哄？哄他？是是是，他白狼玩的还不错，千里之外支配的文宝宝瑟瑟发抖。哎，这个人说要去成哥的房间举报我，房管大的呢？干活了？这个人疯了疯了！这种挑拨队友之间和谐关系的，就应该杀一儆百。别说了，傻狍子！五分钟前系统就提示陆思成的号进了你的直播间，你还在那儿嘚不嘚不停不下来，你找死啊！以上说的都是开玩笑，我现在要去面壁思过了。下周周一的例会上，我将带着我的。万字检讨书，发表我最真挚的讲话。嗯，好了，我要去写检讨了，关直播了，再见。白痴。嗯、啊，烦死了！我会不会就此为契机被陆月谋朝篡位，然后沦落到一辈子在饮水机旁瑟瑟发抖，然后在队伍变成一个小透明？队伍只有在点外卖的时候才会想起我，啊，那谁正好闲着可以点外卖？你的那些队友啊，话多的恨不得跟空气都聊上两句，怎么会冷落你一个人看饮水机的？我看你就是饿的，队长这不是给你带了粥吗？吃饱了就去睡吧，金赛一场，忍忍就过去了。你的首发还是你的首发，队长也不可能一辈子不跟你说话，真的？嗯，你们俱乐部的通告不都已经发了吗？还能有假？我问的不是这个，啊，你也不想想，如果真的决定要跟一个人冷战一辈子，谁还会担心他是不是饿，还给他带粥喝？只会想把他脑袋摁进下水道里，让他吃翔吃到狗带，好吗？明明在意的就是队长大人理不理你，现在拉着全队躺枪。你们恋爱中的少女，都像你这样患得患失、神经兮兮的。我，哎，小姐姐。哟，小姐姐，想到你要骚，没想到你这么惨，怎么被队长大人赶出来流落街头了？我们刚刚围观了你的翻车现场，一手凉凉送给你。没有好吗？你们吃完宵夜去哪儿了？怎么这么晚才回来？没去哪儿啊，我们吃完饭就直接回来。对啊。那成哥他怎么？成哥说呀，他怕粥凉了会腥，但是现在看起来估计怕你会饿死。你说什么？<笑>你再说一遍。你俩还没说话呀？没有。你们两个
，一个过于骄傲，一个过于傲娇，打算死磕一辈子。看好你们，难搞哦，难搞哦，难搞啊！现场以及屏幕前的各位朋友们，大家下午好！这里是决战平安京二零二零全部联赛小组赛黑料战队对战 ZGDX 的比赛现场，我是杜德，我是小乔。首先，我们来看一下双方的出场阵容。值得一提的是啊，今天 ZGDX 的首发中单是由绿选手首发登场的。我已经是很久没有在比赛场馆看到绿的身影了。不过，别担心，俱乐部已经打好招呼了，他们不会讨论你竞赛的问题。谢谢瑞哥。我一直认为绿是一位非常有实力的选手，但今天对面的中单可不是吃素的。虽然说黑曜战绩很一般，但是这位选手在职业联赛里面可是排得上前五的中单。对面这个中单，我在打 rank 的时候遇见过，他就是什么都能用，碰上陆月这种势身少，真的麻烦。啊，他们不可能不知道我今天被禁赛的呀。ZGDX 的每个队员都有粉丝。大多数都是死忠粉，他们出现在这儿，就证明他们还没有放弃你。我让他们失望了，哪有？哎，王总，啊，对，我们在比赛现场。陆月，紧张吗？嗯、呃，不紧张。真不紧张？好打啊，陆月。哎，没问题，就看你了。看看这波能不能把他们打爆。加油！加油！加油 ！test test test test。OK OK， 大家都听得见吗？听得见，听得见，听得见。好，烟花，还有大金狗。好。哎呦，这边啊，黑曜战队是搬掉了彼岸花和大听狗啊，这都是绿用的非常好的式神。呃，看来这个黑曜战队在得知了昨天 Smiley 要禁赛一场的消息之后呢，也是做出了有针对性的部署。真贼呀、啊！是的，看一下 DGDX 这边啊，是搬掉了清行灯和玉藻前、哎。看来今天中路的火药味是十足的。说实话，我个人是非常期待这场比赛的。这场比赛啊，对于 DGDX 来说也是意义重大。如果他们可以取得胜利的话，那么就会以全胜的战绩暂时位居小组头名。呃，实话实说，我本来对他们全胜这个事啊是非常有自信的，但是。啊，昨天出了那么一档子事儿，所以好尴尬呀。没错，在前几周的时候 ，ZGDX 的状态几乎是完美的。嗯，那这边的话也是连呃 Chessman 这样很少去夸什么人的人，都对他们中路啊赞赏有加、嗯，说是对这个赛季的比赛非常的有信心。这样来看，倒是非常像一个 flag。嗨<笑>，别说了。我们都知道啊 ，ZGDX 的绿选手啊，一直是以操作稳健而闻名的。但同时，他的弑神池也是一直为人所诟病啊，因为太浅了。<笑>是的，那今天的话，彼岸花、大天狗都被搬掉了。非常好奇，他今天会使用什么样的弑神来应对这场比赛？胡月，你可以拿烟烟炉。嗯，没问题。陈放，嗯，给六月拿烟烟炉。嗯。罗呀，绿居然拿出一首烟烟罗。烟烟罗在这个版本啊，是一个线上非常强势的弑神。嗯，尤其呢是他因为有自己一个超远的技能释放范围，可以在线上消耗对手，而且在后期的团战里面也是非常难缠。哎，你这么一说，我倒是认为烟烟罗这个弑神果然还是非常适合绿选手来使用啊。呃，不知道他能给我们带来什么样的表现呢？呃，好了，现在双方已经进行完了弑神的选择，我们来看一下最终确定的弑神名单。直接定这边的上单位老猫拿到的是压天狗，还有这老 K 用到的是夜叉，中单的绿烟烟罗，射手位的谢斯曼是白狼，小胖辅助是一木莲。嗯，再看一下黑曜这边上路的凤凰火，打野已经争天，中路青姬，下路是玉钻金和银草。一会儿我能打，我先打。队员就绪，比赛开始。老 K 前期都帮下了吗？好，陈哥，我这把带的是神行啊，随时听你指挥啊。好。陆月不要压线。嗯，好。哎，绿
侠队果然是非常的稳重啊！没错，前期不要太浪。边罗也来到了中路情况，打起来健康，准备想回到自家塔下，但显然已经来不及了。边罗一个顺步向前，直接升到技能连中，带走了前期，初始质疑太精彩了，你居然拿到了第一个人头。没打中远方。这个操作可以啊，绿的烟罗玩的确实是就比我好那么一点点，一点点吗？我觉得比你好的可不止一点吧。就是我要是玩的比他好，我就去打职业了，是吧？漂亮啊，还行吧。落叶跟团，打完难时局，小胖跟紧一点。来了，小兵收了他。哦，下路发出了小红魔团战，漂亮。D G D X 拿到两个人头，打下了这一波团战的胜利。我先去补兵，补完兵快回来。D G D X， 稍注意一下，别被抓了，尽量往后走。可以上，可以上，可以上。但是人兵不齐，上上上，我把新兵拿了。卢月，马上马上。卢月，喂，玉怎么还在补兵啊？还不去团？等一下来了，这人来了，赶过去团战，一个人沉迷兵线是什么操作？卢月，你快点，我血耗的太快了。哎，我扛不住了，快点。啊？为什么绿不去跟他打出去呢？上上上，可以可以可以。我方士师被封印。撤退。陆月，你耳机是坏了吗？你听听我们说话行不行？我刚刚建立起来的经济优势，在这一波十巨团中被黑曜追了上来。绿选手这一波确实配合的没那么默契了。调整状态继续。老毛，你始终跟老开在一起，还是打之前的套路。好。最后一波，追追追。OK， 来了。哎，哎，哎，哎，一波一波可以，一波完成一个大进位。啊，真的是。看到你的替补在台上接受欢呼，你却只能坐在这里，默默看着，什么感觉？我曾经在赛后采访视频里说过，我很高兴能拥有 Smiling 这样的队友，因为他的加入，今年夏天 ZJDX 将会变得前所未有的强大。但现在他们质疑我的眼光，他们质疑我是不是判断错误。对你和陆月的定位有失偏颇，为什么？抬头。但是我不在乎别人质疑我的眼光，以及我的判断。关键是你，我在乎的是你还有七分钟，下场比赛开始之前，我要一个不论别人怎么说，我都不愿意放弃你的理由。你这么看着我，我什么都说不出来。你再多看我两眼，我连身份证号码都背不下来。还有六分四十秒。我能问一个问题吗？你是以什么身份、什么立场这么问我的？你的队长、你的队友，随便接上什么阿猫阿狗都可以。六分三十秒，我要的是一个能够说服所有人的答案，并不是你为了敷衍我而说的花言巧语。请做出你昨天直播说骚话时那样的诚实。六分二十秒。
，您别倒数了，给我一点时间，或者给我一个提示。你突然这样问我，一点心理准备都没有，什么话都说不出来。从那天你的行为说起，我打人了。陪职业战队上单，进职业队之前，在 rank 喷人，以及职业队初期的时候，辱骂队友，说看到他们的操作想吐，就这样被人诟病为喷子。从那以后，大家都说他没素质，一直嘲笑。两年了，他现在哪怕每天直播十个小时，都找不出来一个字的脏话，更不会打字骂人。有什么用？一样洗不白。CEL 战队队长，备战全国总决赛联赛的时候，盲目自大，其队友不顾，缺席训练，甚至跑出去带妹子玩游戏，最终全国总决赛兵败如山倒。他越塔空大被反杀，被嘲笑至今，说他膨胀又自大，活该。哪怕明眼人都知道，一年以后的他，脾气大改，做事低调收敛，认真且沉稳，有什么用？一样洗不白。记不记得我提醒过你什么？谨言慎行，职业选手的任何事都容易被放大，甚至断送职业生涯，所以不要自己带节奏。往哪去了？后脑勺。昨天训练赛，三分五十秒的时候，陆越被单杀。从那之后，他的竞技各方面再也起不来。其中，五分三十七秒，七分四十九秒，十二分十一秒。老开三次试图干克中路，都因陆越习惯怂在自家塔下，导致对方中单警觉性极高，以失败告终。在线等着被抓吗？今天的比赛就刚才，十二分二十秒，老开抢完十局那一步，我们四个人对方五个人，但是对面 AD 前期被我压成麻瓜的情况下，装备经济都落后。来了来了，所以我们四打五是可以的，就算被黑曜包夹，我们本来胜算也很大。关键时刻，陆越却跟不上节奏，他去中路收了一波兵线，结果我们少了一个人。三套。听听我们说话行不行？陆越，你耳机是坏了吗？撤！这是对黑药。如果是 C K， 或者是 Y Q C B， 我们就输了。敢想？配合不行。为什么配合不行？因为你在训练赛的时候习惯性把对方压到塔下打，老 K 也因为你练了一手习惯性的反盾打野。童瑶，你往后退一点，小旭会来抓你。老 K， 赶紧支援。来了。他属于比较激进型的打法，容易冲动，但是他的判断准确率还是挺高的。等他过河的时候，我会帮他蹲好。正因为老 K 改变适应你的打法，陆月上场他一下子不适应。刚才那波团如果换作是你的话，你会直接上，所以导致他们毫不犹豫的也直接上了。为什么？习惯性配合。哪来的习惯性配合？快跟上，团要跳了！来来，跟上，跟得上。哇！来来，平时训练赛和 rank 双排，队伍和队友为适应你而做出改变，你怎么可以这么不负责？你现在还觉得竞赛是你一个人的事吗？做错了事，接受了惩罚，这件事情就该翻篇了吗？你坐在台下看着你的队友比赛，其实你有没有想过，你的队友跟你一样在接受惩罚？他们不得不将平日里面和你一起的训练视作为无用功，重新开始适应。第一次竞赛，不知悔改；第二次不管不顾再犯，再次竞赛，战队还会用你吗？以后训练赛还该让你参加吗 ？Rank 还应不应该邀请你？队伍还要因为你再一次改变风格吗？这个游戏打得好的人很多，等着上位的人更是数不胜数。是继续用你，还是用陆月，还是我们再招一个新的中单？陆月因为一时冲动被禁赛，害了名神。害了我们不能参加全国总决赛，他这次灰溜溜的回来，队友们选择原谅他，你可以去问他，他到现在原谅自己了吗？敢想？决战平安京是团队游戏，电子竞技，没有个人英雄主义
，还有三分钟。我说过，我不管所有人怎么看，我在乎的是你怎么看待你自己。继续还是放弃？职业比赛，不是玩乐人心的地方。职业选手生涯都很短，黄金巅峰更是转瞬，你浪费不起自己，更耽误不起别人。而我，是战队的队长，小姑娘。我不管你是怎么想的，但我确定 ZGDX 作为一个顶尖职业战队，找你来是来打比赛的。这个圈子里或许会有某些人因为你是女生而区别对待，轻视你、歧视你、崇拜你、爱护你，或者是怜惜你。而我不会，穿上队服，在我看来就是一个无关性别的身份。队友，陈哥，陈哥，开门。时间到了，看来你还是没有什么要跟我说的。我,我不会说漂亮的话，也不会说莫名其妙的对不起。我只知道，我想和你们一起赢每一场比赛，不想缺席任何一场比赛，不想再让你们失望。不想成为任何人的绊脚石，想做你们的队友，直到某一天，能够站在你们和我都想站在的那个世界的巅峰。我知道你受了很多委屈，明明是维护队友，为什么要被这样看待？大家都很感谢你的维护。所以我们最终还是玩了那个游戏，就是为了帮你少带一点节奏，争取多弄一点证据。还有我，我也很感谢你的维护，但我并不是让你磨去自己的棱角，小姑娘。我只想你知道，在保护别人的时候，要先学会保护自己。那我什么时候能够保护我自己？等你某一天强大到别人打不倒你的时候。队长，陈哥，干什么呢？快开场啊！去比赛了。陈哥，那你也是那种人吗？什么？强大到无所畏惧。我不是。我也会有害怕，犹豫不决，不知道该怎么办的时候。陈哥，最后一个问题。问。你这几天不理我，只是因为生气吗？还是有其他原因？因为害怕。我的队长大人，就要开场了。害怕会心软。